Gut, also, packen wir es. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen bei meiner neuen Probefahrt. Frisch erholt aus dem Urlaub. Wir haben heute Morgen hier wieder was ganz, ganz Spezielles und zwar ein Auto, was 65 Jahre alt ist und sich im Originalzustand befindet. Ich weiß, einige können das Wort Original nicht mehr hören, ist aber bei uns ganz wichtig. Das ist ein Alpha 1900 CSS aus dem Baujahr 1953. Und wenn ihr euch das jetzt schon mal anguckt, das war ja nicht nur ein wahnsinnig schickes Auto, was damals Alfa Romeo gebaut hat, sondern der Wagen war auch legendär. Und glücklicherweise ist das Auto hier immer in den Händen gewesen von Leuten, die das zu schätzen wussten. Das Auto ist nicht verfummelt. Der Wagen befindet sich in jedem Detail wunderschön in einem Originalzustand. Er hat zwar hier und da schon ein bisschen Lack bekommen, aber die Karosserie war nicht auseinander. Und ich sag mal, ich habe euch zu dem Wagen eine ganze Menge zu erzählen, weil alles, was ihr hier seht, hat seine Historie. Alles ist belegt, man weiß, wann was wie gemacht wurde. Ihr seht das beispielsweise an diesen wunderschönen italienischen Armaturen, das sind die Originalen. Geht bis 7000 Umdrehungen, man kann ihn wahrscheinlich bis knapp 6000 drehen. Hier nebenan daran könnt ihr sehen, dass die sehr, sehr schnell waren, diese Autos. Und das ist der Tacho, der geht bis 220 und das Auto läuft tatsächlich 200 Stundenkilometer Spitze. Wird hier eingerahmt von diesem wunderschönen originalen Holzlenkrad. Schaut euch das mal an, das ist nicht restauriert. Also vermittelt einem ganz tolles Sportwagengefühl der 50er Jahre. Dann hat er noch eine Fünfgangschaltung, hat übrigens eine Mittelschaltung, könnt ihr hier vorne sehen. Ist keine Lenkradschaltung, sind die meisten damals ausgeliefert worden. Dieser hat keine Lenkradschaltung. Er ist noch ein bisschen äh, zäh im Moment, der ist noch nicht ganz warm, das geht aber gleich los. Es war ein sehr, sehr fahraktiver Wagen, der ganz viele Fahrerfolge eingefahren hat. Und ich sage mal, so ein Auto im Originalzustand ist absolut selten. Also ich glaube, das ist der Originalste, den ich in meinem Leben gefahren bin. Das Auto riecht auch so nach Auto. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine, aber diese Autos, die rochen an meiner Autos. Damals meine Eltern in den 60er Jahren hatten VW Käfer, da roch auch immer nach Auto. Das war so eine Mischung aus Gummi, Plastik, Benzin. Äh, öfter ist mir mal schlecht geworden. Also ich meine, das Auto riecht hier wirklich richtig auch nach Auto, weil halt alles Original ist. Ich meine, das geht bei den Ledersitzen los. Das ist der Teppichboden. Also alles Original, das zeigen wir euch nachher noch. Aber wie er sich jetzt erstmal fährt, muss ich sagen, sehr gut. Der Wagen hat ja Trommelbremsen. Man muss halt ein bisschen kräftiger reintreten, obwohl das damals Sporttrommelbremsen gewesen sind. Aber so, also man sitzt sich gut in dem Auto, ich habe ein gutes Fahrgefühl und dieser Charme der 50er Jahre des, 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 des Alpha-Sportwagens, das vermittelt einem das Auto, weil er nicht verfuscht oder verfummelt ist. Das finde ich das Schöne an dem Wagen. Er hat ganz, ganz viele wunderschöne Details und ich sage mal, das Auto ist halt dritte bzw. vierte Hand, immer über ganz lange Jahre und glücklicherweise haben alle diese Besitzer gewusst, mit dem Wagen richtig umzugehen. Das ist ja das große Problem, da ist einer dabei, der sagt, ich will ganz neue Ledersitze haben, ich mache die alten nicht. Oder ich will schicke neue glänzende Armaturen, dann wird das weggeworfen. Und dann ist der Charme für so einen Wagen von so einem Auto unwiederbringlich einfach verloren. Und das ist ewig schade. Und das Auto war immer in den richtigen Händen. Und wenn das auch weiterhin geschieht, wenn wir jetzt den richtigen Käufer finden für so ein tolles Auto wie den, also wird das Auto über Jahrzehnte immer noch den Charme der 50er Jahre behalten und der Besitzer, der Neue, wird eine Riesenfreude damit haben. Das ist halt eben, was unwiederbringlich ist. Das ist das, was ein Oldtimer ausmacht, wenn so ein Wagen richtig toll original ist. Und das über den langen Zeitraum. Und das Gute ist halt eben auch, man hat den Wagen immer schön technisch machen lassen. Der war immer in besten Werkstatthänden. Das spüre ich auch sofort, wenn ich mit dem Auto fahre hier. Laufen tut er wirklich gut. Jetzt zuckelt er hier ein bisschen hoch, er muss eine gewisse Drehzahl haben, aber er ist auch noch nicht ganz warm, also das muss man dazu sagen. Ja, jetzt zieht er, jetzt merkt man das. Auto hat übrigens eine Vierzylindermaschine. Das Besondere an unserem Auto ist, es ist eine Abad-Ausführung, der hat 130 PS und nicht 115. Und damit ist er 200 Sachen schnell gewesen, das war richtig viel für so ein kleines Auto. Übrigens sind diese Fahrzeuge damals sehr, sehr teuer gewesen. Autos haben damals so viel gekostet wie ein 300 SL, das muss man sich mal vorstellen. Ja, also erster Fahreindruck, Auto läuft sehr schön, muss ich wirklich sagen, läuft wirklich gut. Und äh, man spürt, dass der tiptop im Zustand ist. Also technisch merkt man richtig, der schaltet sich wunderbar, der kuppelt sich gut. 
habe ich ja eben schon gesagt, der hat eine Mittelschaltung, hat keine Lenkradschaltung. Interessant ist, er hat ein Fünfganggetriebe. Damit lässt er sich auch richtig modern bewegen. Und für die Leute oder für die Freaks, die gerne die Mille Milja teilnehmen wollen, das könnt ihr mit dem Wagen hier. Das, okay, das kommt ihr ja sofort mit Zulassung, wird immer gerne genommen. Ja, herzlich willkommen bei meinem neuen Dreh. Heute Morgen schönstes Wetter. Ich war jetzt ja zehn Tage mal im Urlaub, das habe ich einfach mal gebraucht. Jetzt haben wir gleich den Alpha, der jetzt gerade gekommen ist zur Probefahrt, hier rausgeholt. Es ist ein 1900 CSS aus dem Baujahr 1953. Vielleicht kurz zur Erklärung, was eigentlich CSS heißt. C heißt Short Wheel Base. Das heißt, er hat einen kürzeren Radstand mit den Autos, sind ja auch Rennen gefahren worden. Ähm, dann SS heißt äh, Super Sprint. Das heißt, er hat die schnellere Maschine mit 2 Litern Hubraum. Üblich gewesen waren 1890 Kubik, er hat 1985 Kubik. Und das Interessante an dem Auto ist, er hat auch die Arbeitausführung. Das heißt, er hat anstelle von 115 PS 130 PS. Und damit ist der, La der Wagen 200 Stundenkilometer schnell gewesen. Ich meine, wenn man sich überlegt, die haben ja nur 900 bis 1000 Kilo gewogen. Das ist eine knappe Tonne, das ist gar nichts. Und das ist auch der Grund, weshalb das, wenn man die Mille Milja fahren möchte, einer der beliebtesten Teilnehmerfahrzeuge ist, die es überhaupt gibt. So ein Alpha 1900 CSS. Und das Besondere an unserem schönen Alpha ist, der ist wirklich in einem Originalzustand. Die Karosserie ist noch nie auseinander gewesen. Das ist alles noch original beieinander. Der ist immer mal wieder nachlackiert worden, das haben wir gemessen. Aber es ist sehr, sehr dünn Lack drauf. Aber man kann jetzt nicht sagen, er ist komplett im ersten Lack. Aber das Tolle an dem Auto, seht da mal rein, der hat das erste Leder noch. Und zwar in einem sehr, sehr guten Zustand. Das ist zwar schon mal aufgepolstert worden, das ist aber nicht gerissen, das ist nicht defekt. Genauso wie er hier die ersten Teppichböden hat, was ich wirklich also wunderschön finde. Schaut euch mal an, die ganzen, die, die, die Schaltung Aluminium, die ganzen tollen Originalinstrumente. Und das ist alles in einem so guten Zustand, dass man daran überhaupt nichts machen muss. Gleiches gilt für die Technik bei dem Auto, der läuft erste Klasse. Da sind zum Beispiel vor ein paar Jahren, die, das sind die Borani-Felgen, die Originalen, die sind zu Borani ins Werk gekommen, sind da komplett neu aufgearbeitet worden. Das Auto ist immer nur in Spezialistenhand gewesen und so stellt er sich eben auch heute da. Übrigens, was ich ganz toll finde, schaut mal hier hinten auf den Kofferraumdeckel. Das Auto ist ja Karosseria Touring in Mailand, ist ja von Mailand, von, der, von, von Touring karossiert worden. Das ist das original arbeit logo auf die Haube drauf gemalt. Das ist doch wirklich toll. Das ist also kein Aufkleber, das ist gemalt. Das ist das Logo von Abad. Ich zeige euch gleich vorne auch einen Motorraum, da könnt ihr das auch sehen. Hier wunderschönes Alfa Romeo Zeichen. Original hier hinten, das ist der, die, äh, die, die Heckklappe. Das ist auch das originale Alfa Romeo Zeichen. Das ist nicht irgendwie kaputt, kann man alles noch lassen. Und das gibt diesem Auto einen Charme. Den finde ich wirklich absolut klasse. Hinzu kommt dieses tolle Blau, was relativ selten war. Blau mit rotem Leder, also genau so ist er ausgeliefert worden. Das heißt, das Auto hat Matching Namas, da ist die Originalmaschine drin, er hat Matching Colors. Also so ist der Wagen damals aus dem Werk gekommen und so stellt er sich heute noch da, nach immerhin 64 Jahren. Tja, wirklich ein tolles Auto. Ja, ich würde mal sagen, wir zeigen euch jetzt kurz mal den Motorraum, wie das vorne aussieht. Er hat ja eine Vierzylindermaschine. Muss ich nur mal fragen, Paul, weißt du, wo das aufgeht? Das weiß ich nämlich nicht im Moment. Warte mal, da ist der Hebel. Jo, habe ich. Hab ich. Karosserie Super Leggera. Das ist eine Aluminiumkarosse auf Rohrrahmen. Das hat sich ja Turing seinerzeit patentieren lassen. Die haben es erfunden. Schaut mir hier rein. Vier Zylindermotörchen. Hat echt eine tolle Kraft entwickelt, die sind legendär. Hier vorne Doppelvergaser, das ist zwar erst etwas später gekommen, aber von Abad alles original Abad. Hier ist das originale Abad-Logo. Das hat wirklich nicht jeder 1900 CSS, er hat es und deswegen läuft er auch so toll. Ja, dann sind hier die original Fahrgestellnummern. Es ist alles echt, es ist alles richtig an dem Auto. Natürlich sieht dann sowas auch mal ein bisschen zerbröselt aus hier vorne, könnt ihr sehen, muss man aber lassen. Nicht, das ist irgendwann mal äh, lackiert worden hier vorne so ein bisschen. Also an dem Auto tun würde ich wirklich überhaupt gar nichts. Das Schöne ist, dass der Wagen immer in richtigen Renten war. Die ersten 30 Jahre war das Auto in einem Besitz. Das ist ein Rennfahrer gewesen. Der wusste natürlich, was er da hat. Er hat immer sehr, sehr sorgsam ist er mit dem Auto umgegangen. Übrigens charakteristisch ja dieses Gesicht hier vorne. Das schöne Emblem Alfa Romeo Milano. Chrom auch noch original. Das ist hier leicht ein bisschen blind, aber es ist halt eben das Originale und es ist eben nicht kaputt. Genauso die Stoßstangen sind die Originalen. 
Also ich meine, das ist im Detail, wenn man hier guckt, das ist alles das, wie es 1954 draufgebaut wurde, ist immer noch da vorhanden. Also machen sollte man an dem Wagen gar nichts. Natürlich hat er auch Steinschläge. Eins ist ja klar, so ein Wagen ist man auch scharf gefahren. Aber das ist irgendwie, das hat alles Charme. Es ist aus einem Guss, wenn man da jetzt beginnen würde, neu zu lackieren, wäre das Auto kaputt. Darf man nicht machen. Das Auto ist aus einem Guss und stellt sich in einem wunderschönen Zustand. Da ist natürlich auch, die haben auch ihren Preis. Bei dem Auto steht eine 3 davor, weil er so toll original ist. Ich sage mal, den Rest kennt ihr ja, müsst ihr mich besuchen. Auto steht in Beuerberg hier am Simsee, besprechen wir dann. Aber das ist ein Auto, das lohnt sich. Also auch der letzte Besitzer hat ihn jetzt 15 Jahre lang gehabt. Das Auto ist ja mal ein sehr, sehr lang in, 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 bei den Eigentümern gewesen. Der erste hatte ihn 30 Jahre, der zweite hatte ihn 24 Jahre. Naja, und so sind dann 65 Jahre zusammengekommen. Heute ist es der vierte Besitzer. Auto ist voll dokumentiert, dicke Mappe dabei. Ist also alles dabei, was zu so einem Wagen gehört. Und was er übrigens hat, ist hinten diese Doppelrohr-Auspuffanlage. Das hatte auch nicht jeder 1900 CSS. Hängt damit zusammen, dass er die starke Maschine hat. Übrigens, was die Zertifizierung solcher Autos ergibt, da gibt es ja aber die, die, die sogenannten FIFA-Pässe. Und die Zertifizierung A1 ist die beste, die es gibt. Und das hat dieses Auto hier. A1 heißt A, ganz original. 1 ist ja klar, was 1 heißt. So, und das ist eigentlich das Beste, was man an Oldtimer besitzen kann. FIFA-Pass mit A1, das hat dieses Fahrzeug. Ja, 130 PS habe ich euch schon gesagt. 476 Autos sind davon gebaut worden. Das ist die Nummer 176. Das ist auch ziemlich selten. Es sind natürlich viele auch schon kaputt. Es gibt heute vielleicht noch 250 bis 350 Fahrzeuge. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht mehr von diesem schönen Wagen. Er hat auch in Deutschland, in Österreich an verschiedenen Rallyes sehr erfolgreich teilgenommen. Also das ist ein Auto, was immer bewegt und gefahren wurde. Und man kann die Originallaufleistung, die er jetzt hat, da muss ich nochmal nachgucken, das ist etwas über 100.000, aber nicht sehr viel, das Auto hat jetzt gelaufen 100 und Moment 122.000 Kilometer. Vor 15 Jahren, als er das letzte Mal verkauft wurde, hat er 107.000 gehabt. Das ist alles dokumentiert. Der Wagen ist, wie gesagt, immer bewegt worden. Und das passt auch zu diesem Gesamtzustand. Ich meine, schaut euch das mal an, wenn ihr hier reinguckt. Das ist das erste Leder. Das ist alles original. Also auch hinten das Interieur kann man auch sehr gut erkennen. Da kann man entweder Koffer rein tun oder man sitzt hinten. Das ist sogar für vier Leute zugelassen. Er hat die original Teppichböden noch drin, die sich noch in einem sehr, sehr guten Zustand befinden. Hier, das ist weggerutscht, das man mal weg. Da ist man vorsichtig gewesen, hat eine schwarze Mappe rein. Guck mal hier, das ist original. Und das sollte man auf keinen Fall erneuern. Oder wenn man sich hier das Interieur die Innenseite der Türen anguckt, hier die Aluminium-Einstiege, ist alles so, ist da gebaut worden. Ist nicht kaputt, auch hier beispielsweise Lederzuzugriffe, das Interieur von den Türverkleidungen hier in einem wirklich guten Zustand, alles authentisch. Und das ist sehr, sehr selten. Wenn ein Auto restauriert ist, ist die Seele raus aus dem Auto. Und es ist sehr selten, dass ein Auto, was über 60 Jahre alt sich immer noch ist, immer noch in so einem schönen Zustand befindet. Auch sämtliche Instrumente sind die Originalen. Die sind alle toll erhalten. Ich meine, das ist vielleicht mal lohnenswert, sich das wirklich mal anzugucken. Hier ist der Amperemeter. Hier vorne Benziner, ist ein Italiener, italienisch geschrieben. Die Temperatur hier vorne ist auch vom Design, finde ich, ganz toll gemacht. Das ist wirklich ein wunderschön gescheiterter Wagen. Ganz wunderschönes Armaturenbrett. In der Mitte thront das Touring-Zeichen äh, Touring äh, unterhalb dem Rückspiegel. Übrigens ist das Auto sehr übersichtlich zu fahren. Es gibt ja so einige ältere Autos, da kommt man mit den Spiegeln nicht klar. Man sieht den rückwärtigen Verkehr nicht richtig. Geht hier wunderbar, habe ich eben gerade getestet. Also ich finde ja wirklich ein wunderschöner, knackiger italienischer Sportwagen der 50er Jahre. Und das Gefühl, was diese Zeit einem vermittelt, das Gefühl habt ihr, wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, habe ich eben gemerkt, macht wirklich einen Riesenspaß. Er ist schnell, er hängt gut am Gas und er geht richtig los. Das Auto läuft immerhin 200 Stundenkilometer Spitze mit vier Zylindern. Das ist eine ganze Menge, ist auch für heute noch ein guter Wert. Okay. Übrigens ein kleines Problem, Alpha hat ja auch ein Image, ist immer was kaputt gegangen. Das haben wir jetzt auch gerade. Wir wären da normalerweise schon wieder weg. Leider ist die Handbremse fest. Ich warte gerade auf unseren Mechaniker. Aber dadurch können wir das Auto hier auf der Wiese ein bisschen besser genießen. Das ist ja eine Kleinigkeit. Aber wie gesagt, immer, immer einen Werkzeugsatz dabei haben. Und man sollte sich auch mit solchen Autos einigermaßen gut auskennen. Das Interessante ist, er war immer in Werkstatt oder in, in einer guten Werkstatt. Also es gibt Serviceheft, Originalbetriebsanleitung, Werkzeugs, alles dabei. Auto war immer in einem sehr, sehr guten Service. Und das lässt sich auch mit dem Vorbesitzer jetzt auch noch gut besprechen. Also ich glaube, das ist sicherlich nur einer von 10 oder 15 Fahrzeugen, die diesen schönen originalen Zustand haben. Ja, 
Okay, da wollen wir mal wieder weiterfahren. Die Handbremse ist mittlerweile auch repariert. Zwei Hammerschläge und das war gut, aber einen Hammer braucht man. Auf, los geht's. Fahren wir weiter. Komm. Ich habe das ganz vergessen, weil ehrlich gesagt mein Fehler. Der Eigentümer hat mir gesagt, dass wir das noch machen sollen. Da haben wir einfach nicht dran gedacht heute Morgen. Kann natürlich mal vorkommen, sowas ist vorgekommen. Aber mit einem guten Hammer kann man eine ganze Menge reparieren. So auch hier unseren Alfa Romeo. So, da wollen wir mal gucken. Das ist ja wirklich wunderschön, dieses Fahrzeug. Wunderschön elegant und er fährt sie auch toll. Hat natürlich keine Servolenkung, aber das ist eine Vierzylindermaschine. Das ganze Auto wiegt ja nicht mal eine Tonne. Insoweit kann man das auch als Lady fahren. Kein Thema. Was übrigens auch toll erhalten ist, schaut euch mal oben an. Das kann euch Paul gleich mal zeigen. Dieser tolle Himmel. Das ist noch der Originale und der ist überhaupt nicht groß kaputt. Ich meine, dafür, dass er so hellgrau beige gewesen ist, ist er immer noch im tollen Zustand. Auch hier vorne die Sonnenblenden ganz niedlich, ganz toll gemacht hier aus Aluminium, die Halter, alles noch in einem Tipp -Zu top Zustand. Also das Auto ist wirklich, das wollen wir gleich mal gucken, wenn er ein bisschen wärmer wird, fahren wir auch mal, da wollen wir mal sehen, was er kann. Ich meine, das ist natürlich jetzt kein Ferrari. Die sind damals richtig erfolgreich gewesen, die Leute. Die sind überall vorne mitgefahren und man kann auch verstehen, warum. Auch, also man, man hat ein tolles Gefühl hier drin, nicht? so richtig knuffig das Auto, wirklich schön. Dreht natürlich relativ hoch, obwohl er ein Fünfganggetriebe hat, muss man berücksichtigen. Aber technisch ist an dem Wagen immer alles gemacht worden. Also derjenige, der das Auto jetzt kauft, der kann ihn bei der Mille Milja anmelden, kann auch wirklich fahren mit dem Wagen. Auf geht's und kann die 1000 Meilen wirklich gut bewältigen. Die Strecke Brescia rum, Brescia ist das ja ist übrigens für meine Begriffe ein einmaliges Erlebnis und man muss das mal mitgemacht haben. Also ich werde das nicht vergessen bei der Mille Milja, war ganz toll. Ich bin damals mit drei Liter Bentley gefahren, Start Nummer 14. War echt ein Abenteuer, kann ich nur jedem empfehlen. Schöner könnte er Italien nicht kennenlernen. Und dann braucht er natürlich das richtige Auto. Und wenn er bei den Italienern mit dem Alfa Romeo vorgefahren kommt, dann ist das die halbe Miete. Leute sind begeistert von so einem Wagen. Oh, er klingt auch schön, schöner Sound. Hat eine einigermaßen direkte Lenkung. Bremsen muss man ein bisschen mehr reintreten, habe ich probiert, geht auch. Wirklich schönes Auto hier. Aber so mit dem Wagen, die Mille Milja fahren, kann ich mir gut vorstellen. Dafür ist das Auto genau richtig. Was übrigens angenehm ist, er hat ja keine Mittelpfosten, dazu, dadurch zieht das auch nicht. Das heißt, ihr könnt wirklich hier mit dem offenen Fenster fahren. Denn solche Autos werden auch gerne mal warm. Aber ist hier kein Problem, weil es ja ein Coupé ist. Es ist ja vom Design, von der Linienführung her ein Coupé. Also man kann in 100 Sachen fahren und er zieht nicht. Ganz, ganz wichtig. Oh ja. Schöner Motor, ne? Läuft wunderbar das Autochen. Wenn man denkt, dass der Baujahr 1954 ist, der ist jetzt 65 Jahre alt, Mann, 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 66 sogar. Toller Wagen. Sehr schönes Fahrzeug. Ein richtiger originaler Klassiker. Er konnte ja auch sonst bei jeder Veranstaltung teilnehmen. Das ist ja auch hier passiert bei dem Auto. Das sich wirklich gut, ja. Schaut mal hier, Aschenbecher total niedlich, ist aber schon benutzt worden, das kann man sehen, aber wahrscheinlich 1963. Dann haben wir hier das originale Radio, also ein richtig tolles Designelement, schaut euch das mal an. Aber ob das jetzt funktioniert, haben wir nicht probiert, aber es ist wenigstens da, was wichtig war. Übrigens auch ein Extra, hat ja nicht jeder ein Radio gehabt 1954. Er hat eins, hat auch eine gute Federung, das merkt man. Also es ist das, man, man hat das gute Gefühl äh, na, <lacht> bei dem Auto, dass wirklich alles in Ordnung ist. Der ist gepflegt. Da würde mir jetzt nichts einfallen, wo ich sagen müsste, das muss man sofort machen. Ein klar, ein Auto, was 60 Jahre alt ist, da kann immer mal was kaputt gehen. Aber das Auto ist in einem guten Zustand hier und das spürt man beim Fahren. Echt eine Empfehlung von mir, wirklich ein wunderschönes, originales Fahrzeug, Alpha 1900 CSS.
Oh, dreht schön hoch. Hat auch einen schönen kernigen Sound. Dreht schön hoch das Auto. Ja, richtig gut. Wunderbar. Er ist sehr sportiv zu fahren. Das ist ein Motor, der wirklich in Ordnung ist, der wirklich gut fährt. Schöner Wagen. Aber Bremse, obwohl, wenn man da, ich mache jetzt mal einen Bremstest, Vorsicht. Ja, geht. Verzögert gut, man muss halt nur kräftig reintreten, aber geht, da kommt was. Bremsen sind gut in Ordnung. Zieht auch nicht nach links oder nach rechts, das macht er nicht. Jetzt haben wir noch ein paar schöne Serpentinen, wo wir hier durchfahren. Also italienisch, so ähnlich sind ja hier italienische Straßen. Also fahren kann man ihn auch wirklich sportlich. Ich kriege den dritten Gang nicht immer. Das ist ein bisschen schwierig, das zu finden. Das ist eine Gewöhnungssache wie bei jedem Auto. Jedes Auto läuft anders. An jeden Wagen muss man sich speziell gewöhnen. Aber er ist wirklich in einem tollen Zustand, wenn man denkt, dass der Original ist und 60 Jahre alt, über 60 Jahre alt. Naja, es ist ja alles ein bisschen ländlich bei uns, aber es ist eigentlich ganz schön, weil so können wir diese tollen Probefahrten machen, wo ihr, wo ihr wirklich das Auto ganz alleine sehen könnt und äh, finde ich ganz wichtig. Macht auch Spaß hier zu fahren, man ist relativ alleine, man kann sich wirklich voll auf den Wagen konzentrieren, was wichtig ist. Aber macht Spaß, das Auto zu fahren. Das erinnert einen so an das Fahren der 50er, 60er Jahre. Ich kenne es ja zumindest aus den 60er Jahren, ich bin ja in den 60er Jahren geboren. Aber da war Autofahren nach Autofahren, das hatte sehr viel mit Geruch zu tun. Ab und zu ist einem da auch mal schlecht geworden. Riecht auch mal so ein bisschen nach Benzin, das hat er hier auch, aber nicht doll, jetzt ist es weg. Aber das Schöne an dem Auto, er hat wirklich Kraft, also er hat wirklich Power, das merkt man. Er ist nicht schwer auf der Vorderachse, er bewegt sich ziemlich leicht. Und man kann jetzt hochfrei Auto fahren, das ist ganz wichtig. In alten Autos ist es oft sehr warm geworden, die hatten ja keine Klimaanlage. Und dann ist wichtig, dass man die Scheiben aufmachen kann, ohne dass es zieht. Und das ist hier der Fall, weil es diese, diese Coupé-Form hat, ohne Mittelsteg. Also fahren lässt sich das wirklich gut. Und gerade auch bei der Mille Milja. Also glaubt mir, was ich sage, was übrigens für die Mille Milja noch wichtig ist. Ihr braucht Stauraum. Der hat einen ordentlichen Kofferraum. Hier hinter uns ist auch schön Platz, um Taschen mitzunehmen und ähnliches. Und wenn es mal regnet, sitzt er nicht unbedingt im Freien, so ihr könnt Fenster zumachen. Und das ist ein bisschen stressfrei. Italiener mögen Alfa Romeo. Ihr wisst ja vielleicht, dass ab 1929 Enzo Ferrari für Alfa Romeo gearbeitet hat. Das ist eine uritalienische Marke, gegründet seinerzeit in Mailand in den 20er Jahren. Das war also was wirklich ganz Besonderes. Hat heute noch einen tollen Klang gehört, aber heute alles sind alle nicht mehr selbstständig. Sehr, sehr schade. Aber damals war Alfa halt eben eine absolut legendäre Automarke. Und das ist es ja bis heute geblieben, das kann man sagen. Ja, unsere Probefahrt geht mal wieder zu Ende. Das hat mich wirklich gefreut. Heute war schönstes Wetter. Ein wunderschöner Alpha 1900. Hat Spaß gemacht, den zu fahren. Jetzt biegen wir rechts ein. Ja, bedankt mich. Ich hoffe, eure, unsere Probefahrt hat euch wieder Spaß gemacht. Ich habe mir jedenfalls Mühe gegeben, euch möglichst viel zu zeigen. Auch dieses Gefühl so ein bisschen zu vermitteln, was Alpha fahren eigentlich bedeutet. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, schönes Wochenende, gute Saison. Besucht mich mal, würde ich mich freuen. Und wenn ihr ein tolles Auto für mich habt, ruft mich bitte an. Vielen Dank, bis dann, euer Stefan Luftschitz. Ciao.